Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, Unga Sindhil Nathan. In the name lysosomes, Paklam, cell the unit of life chapter. La. Lysosomes are single membrane bound organelle. Don't forget. This is discovered by Christian D. Duve in the liver cells. Liver cells are the first time the lysosomes are Christian D. Duve. This is எங்க இருக்கு அப்படினா எல்லா யூக்கேரியோட்டிக் செல்ஸ்லயுமே இருக்கும் ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல கிடையாது ஏனா ப்ரோகேரியோட்ல மெம்பிரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் கிடையாது லைசோசோம்ஸ் ஆர் சிங்கிள் மெம்பிரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் அதனால இது வந்து ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல கிடையாது எக்ஸெப்ஷன் யூக்கேரியோட் செல்ஸ்ல இருக்கு எல்லா யூக்கேரியோட்டிக் செல்ஸ்லயும் இருக்கு ஆனா சில யூக்கேரியோட்ஸ்ல கிடையாது இது இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க எந்த யூக்கேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல லைசோசோம்ஸ் கிடையாதுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஃபங்கை எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்டர்ன் நியூரோஸ்போரா ரெண்டுமே ஃபங்கை தான் இந்த ரெண்டுலேயும் லைசோசோம்ஸ் ஆப்சன்ட் ப்ரொட்டிஸ்டாங்கிறது யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசமான யூக்ளினாவில் லைசோசோம்ஸ் கிடையாது பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் எல்லா பிளான்ஸோட மெரிஸ்டம் ஷூ டெப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் ரூ டெப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம்லாம் படிச்சுருக்கோம் அதில் எங்கேயுமே லைசோசோம்ஸ் இருக்காது ஏன்னா இந்த மெரிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகிக்கிட்டே போகுது அதனால் அங்கே லைசோசோம்ஸ் இல்லை மேமல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அனிமல்ஸில் மெச்சூர் ஆர்பிசியில் லைசோசோம்ஸ் கிடையாது ஸோ லைசோசோம்ஸ்லாம் எங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்டில் எழுதியிருக்கோம் பார்த்துங்க இது எல்லாமே யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் ரெட் பிளட் செல்ஸ் கிடையாது ப்ரோகேரியாட்ஸ்லேயும் ரெட் பிளட் செல்ஸ் கிடையாது மீதி இருக்க எல்லா யூக்கேரியாட்டிக் செல்ஸ்லேயும் லைசோசோம்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர்னு பார்க்கும்போது இட் வேரிஸ் அதாவது ஒவ்வொரு செல் டு செல் இந்த நம்பர் ஆஃப் லைசோசோம்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த செல் அந்த செல் வந்து மெச்சூர்டாக இருந்தால் அங்கே லைசோசோம் அதிகமாகவே இருக்கும் யங் செல் நியூ செல்ஸ் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ் செல்ஸில் லைசோசோம்ஸ் குறைவாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் மோர் இன் டபிள்யூபிசி இந்த டபிள்யூபிசிலாம் என்ன இந்த வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபாரின் பாடிஸ் இதெல்லாம் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அதனால் டபிள்யூபிசிஸில் அந்த லைசோசோம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபேகோசைட்ஸ் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட்டுங்கிறது போன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் அந்த கார்டிலேஜினஸ்லேருந்து போன்ஸ் டெபாசிஷன் வரப்போ வரது ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் அப்படிம்பாங்க இந்த இதிலலாம் நமக்கு வந்து நம்பர் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது லைசோசோம்ஸோட நம்பர் நெக்ஸ்ட் ஷேப்புன்னு பார்க்கும்போது காமனாக இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் மெம்பிரேன் அவுட்டர் சிங்கிள் மெம்பிரேன் இருக்குது நடுவில் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸில் என்ன காம்பனண்ட் இருக்குது என்ன மெட்டீரியல் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் நடுவில் இருக்க மேட்ரிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நாலு விதமாக லைசோசோம்ஸை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ப்ரைமரி லைசோசோம் அப்படிங்கிறது மெம்பிரேன் இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸில் இனாக்டிவ் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் இருக்குது ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் எல்லாமே அசிடிக் நேச்சரில் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து இனாக்டிவ் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் ஹைட்ரோலைட்டிக் அப்படின்னாலே டைஜஸ்டிவ் என்சைம் தான் இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் எல்லாமே இனாக்டிவாக இருக்குது அதனால் எந்த ஃபங்க்ஷனிங்கும் பண்ண முடியாது ப்ரைமரி லைசோசோம் செகண்டரி லைசோசோங்கிறது ஆக்டிவேட்டட் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் அங்கே ஆக்டிவேட்டட் ஆகிடுச்சு அந்த லைசோசோம் வந்து ஃபங்க்ஷனில் ஆகிடுச்சு அங்கே ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் டர்ஷரி லைசோசோம்ங்கிறது இப்போ செகண்டரி லைசோசோமில் என்சைம்ஸ் இருக்குது அதோடய ஃபுட் பார்ட்டிகல் போய் பைண்ட் ஆகுது ஃபுட்டெல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம டர்ஷரி லைசோசோம் அப்படின்போம் டர்ஷரி லைசோசோம்க்கு இன்னொரு பேர் ரெசிடுவல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வேஸ்ட் மெட்டீரியல் உள்ளே இருக்கிறதுனால தென் ஆட்டோ ஃபேகோசோம் ஆர் ஆட்டோ லைசோசோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆட்டோனாலே செல்ஃப் தன்னை தானே அழிச்சுக்கிறதுங்கிறது பேசிக்கலி இட் இஸ் செகண்டரி லைசோசோம் ஆட்டோ ஃபேகோசோம் ஆர் ஆட்டோ லைசோசோங்கிறது செகண்டரி லைசோசோம் தான் ஆக்டிவேட்டட் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைமோடு இருக்கிறது தான் இட் டைஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல்லில் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து மெச்சூர் ஆகி அது ஃபங்க்ஷன் லெஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட போய் அந்த லைசோசோம் பைண்ட் ஆகி செகண்டரி லைசோசோம் தான் பைண்ட் ஆகி அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவை மட்டும் டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியானால இனிமேல் அந்த செல்லுக்கு பயன் கிடையாது அந்த மாதிரி செல் ஆர்கனல்ஸ் ரொம்ப மெச்சூர் ஆகி ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸாக மாறும்போது அந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செல்னா ஆர்கனல்ஸ் பார்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த சைடாக ஆர் செல்லை ஆர்கனல்ஸ் அப்படிமா தான் வரும் ஆர்கனல்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் ஒரு செல் வந்து மெச்சூர் ஆகி ஓல்ட் ஆகிடுச்சு செல்லே மெச்சூர் ஆகிடுச்சு ஓல்ட் ஆகிடுச்சு இனிமேல் அந்த செல் வந்து மெட்டபாலிக்கலி வெரி வெரி
நெக்ஸ்ட் இப்போ பிரைமரி லைசோசோம் செகண்டரி லைசோசோம் டர்சரி லைசோசோம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ இது ஆட்டோ ஃபேகோசோம் ஆட்டோ லைசோசோம் ஏன் சொல்றோம் தன்னை தானே அழிச்சுக்கிறதுனால இதுலலாம் பாருங்க ஃபாரின் பாடிஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் மற்ற மெட்டீரியல் செல்ஸ்க்கு சம்பந்தம் இல்லாதது தான் டைஜஸ்ட் பண்றாங்க அழிக்கிறாங்க அதனால இவங்கள சம்டைम्स ஹெட்டிரோ ஃபேகோ சோம்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க primary lysosome secondary lysosome tertiary lysosome இவங்கள எல்லாம் ஹெட்டிரோஃபேகோசோம்ஸ் அப்படினு நம்ம சொல்வோம் லைசோசோம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் என்னென்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா புரோடீயேசஸ் which digest proteins lipases which digest lipids nucleases nucleases னு பாக்கும்போது dnases rnases dnases and rnases deoxy ribonucleic acid digest பண்றது dnas ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிடை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ஆர்என்ஏசஸ் இதை தான் நியூக்ளியேசஸ்ங்கிறோம் இது லைசோசோமில் தான் இருக்குது எஸ்டரேசஸ் பாஸ்பட்டேசஸ் க்ளைக்கோசிடேசஸ் சல்ஃபட்டேசஸ் இந்த மாதிரி என்சைம்ஸ்னா லைசோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைசோசோம்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிரோஃபேகி ஹெட்டிரோஃபேகி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபாரின் பாடிஸ் ஃபாரின் பாடிஸ் ஆஃப் த செல் செல்லுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சுன்னா அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது and pathogens infectious organisms ulla vandirchina adha digest pandrathu food taken from outside food taken from outside velil rendu eduthukra food ah vandu digest pandrathu idella heterophagy appdin solluvom hetero na other than appdin artham autophagy na self ah reserved food material reserved food material na stored food material sometimes organisms vandu energy kaga tha store panni vechirundha food ah digest pannuvaanga reserved food ah digest panna autophagy autolysis appadina parts of the cell parts of the cell ah vandu digest pannuchina illa cell ah vandu thanna thane சூசைடல் பேக்ஸாக மாறி இன்ஃபெக்ஷனாக வந்துருச்சு இல்லை நம்ம செல் வந்து மெச்சூர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த செல்லை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஆட்டோலைசிஸ் இல்லை பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செல் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோ இல்லை குளோரோப்ளாஸ்டோ ஏதோ ஒரு ஆர்கனல் வந்து ரொம்ப மெச்சூர் ஆகிடுச்சு அதுவுமே அது ஃபங்க்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ஆட்டோலைசிஸ் அப்படிமோ டெஸ்ட்ராய் கார்சினோஜன் கார்சினோஜன் அப்படின்னா கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட் அதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த லைசோசோம்ஸ் தான் ப்ராப் மெயினாக சொல்லணும்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லணும்னா இந்த லைசோசோம்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ்னா என்ன ஃபாரின் ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது பேத்தோஜன் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறது அதாவது டிசீஸ் காசிங் அந்த ஆர்கானிசமை கில் பண்ணுறது அந்த ஆர்கானிசத்தோட சிவியாரிட்டி அதிகமாகும் போது நம்ம செல்லையே டிஸ்ட்ராய் பண்ணி அந்த ஆர்கானிசத்தை கொள்றது அதான் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைசோசோம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம லைசோசோம்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் லைசோசோம்ஸ் பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக